Hi, guys. ¿Me podrían confirmar si me ven y me escuchan bien? Yes, miss. Yeah, okay. Perfect, perfect. Um, guys, eh, bueno, ahorita solo vemos cuatro participantes, eh, pero solo quería decirles que si alguien me escribe por lo de la plataforma y no le contesto en el instante, me tardo muchísimo, es porque tengo cosas que hacer de la U y a veces estoy demasiado ocupada y no puedo ver mi teléfono. Entonces, eh, créanme que de verdad, de verdad, el último año de la U es bien pesado, entonces... A veces paso en reunión todo el día, de verdad, en, en mí, todo el día con mis compañeros, haciendo ensayos y así, porque tengo una materia que se llama, es, es proyectos, entonces lleva muchas matrices y así. Así que, eh, si no les contesto en algún momento, please, please, tenganme paciencia, solamente es porque estoy ocupadita. Pero um, ya saben que también pueden hacer sus preguntas en el chat de WhatsApp y otros compañeros de inglés corporativo les van a ayudar también, ¿ok? Entonces, eso solamente, y nothing, tell me how was your day, veo que tenemos por aquí solo a Ileana, Gabriela y a Cintia, pero ya se van a empezar a unir los demás, ya es el momento en que se empiezan a unir los demás. So, how are you guys? Hi, Gabriela, hi, Ileana, hi, Cintia, hi, Christian, how was your day? How are you? Can you hear me? Hi, Miss. I am very right now. You're very great. Amazing. What did you do today? I'm okay. Okay. Excellent. It's good. I'm so glad to hear that. I'm a little bit exhausted right now. Yeah, like, like como les estaba diciendo, like, uh, I have been doing homework all the day. <laughs> That's my daily routine. Do the homework is my daily routine always because I have a lot to do um, at the university, right? Because this is my último año, entonces estoy, hago un montón, un montón de cosas. De hecho, ayer tuve una exposición, hoy tuve una exposición antes de, la, de esta clase, de hecho, justo antes de esta clase. So um, I, I'm, I'm working a lot at the college a lot so i feel exhausted too but with all my energies of course with all my gener energies so i hope that you are fine how about iliana andrew cynthia jose christian how are you guys how are you can you hear me i tired teacher really andrew why yes Why? What did you do today? Uh, because uh, go to the the work mm -hmm. and the work is very tired. Okay, it's so hard. It's a little bit heavy, like pesado. Yes, I am a a pet boy. What? Uh, I am a pet boy. What what is that? Botones. Botones. Ah, sí, verdad. Like botones. Sí, sí. sí, tiene razón. I'm so sorry. Lo escuché. No sé por qué lo relacioné con 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 waiter, con mesero, right? Con mesero. Ah. <risa> Algo así, pero no, no. Ah, very similar. Sí, sí, sí. Yeah, I understand. I know it's heavy, right? I have never been, I have never worked in a restaurant. Nunca he trabajado en un restaurante, la verdad, pero sí he tenido amigos, tengo amigos que han trabajado en restaurantes y dices que es súper pesado. So I understand if you are so tired right now, but you are here, hey. So that's amazing, qué bueno saber que aunque está cansadito, yo sé que necesita descansar, que necesita dormir, ya today is Friday, right? Ya hoy es, hoy es viernes, van a poder dormir. So nothing, um, how do you feel today? How was your day, everyone? ¿Cómo están los demás? ¿Todos bien? Yo veo que ya se están conectando los demás, casi empezamos nuestra clase. Tell me, how was your day? No one wants to tell me. Tell me about your day. Don't be shy. Don't be shy. You can tell me. 
Ya no sean tímidos, pueden contarme cómo están, no se preocupen. Nadie les va a regañar aquí. Yeah, you can tell me, how are you? How are you, Dalila? How are you? Hi, teacher. Llegando tarde a la clase. No, you are at time. You are at time. Sí, lo, yo siempre, siempre sé que los primeros cinco minutos son de para que entren. Yo siempre estoy segura de eso. Um, ya, ya llevo tiempo siendo maestra y los primeros cinco minutos siempre son para que la gente se conecte. So, siempre pregunto cómo están las personas. Eh, primero, porque me gusta saber cómo están. Claro, me interesa que, que ustedes estén bien. Y segundo, porque pues yo sé que es lo que se están conectando y los demás, we can talk, right? We can have a little conversation. So, what did you do today, Dalila? Tire. Cansado. Pero ya salimos de este día. Finish. este día. Sí, tire. Oh, my Últimamente God. esta semana ha sido pasada, pero... Ya vamos finalizando la semana. Yeah, yeah, it's Friday and nobody knows. Ya es, ya es viernes y nuestro cuerpo lo sabe, es día de dormir, right? Y día de levantarse tarde mañana. Well, I will not. Yo no me voy a levantar tarde mañana porque son los intramuros de mi hermana y tengo que maquillarla y porque es madrina, entonces voy a ir a verla. So, mi, mi hermanita chiquita tiene... 14 años, entonces todavía está pequeño. So, um, I'm not gonna, I'm not gonna uh, wake up late tomorrow, but I hope you, you, yeah, you will. <laughs> I hope you will. Espero que ustedes sí se levanten tarde. Yes. Quiero ver, en el chat me pusieron extraño esos días. ¿Cuáles días? Ah, los del colegio. Do you mean los días de colegio? Like the school days, Andrew? Yes. Yeah, I miss that days too. Sometimes, not always. Um, sometimes I miss that because I didn't have too much responsibilities and um, it was good for me. I, I think it was a lot of homework. Había mucha tarea, sí. But I didn't, I, I didn't, needed to I, I didn't need to pay something like no no tenía que pagar cosas y ese tipo de cosas que es, hacemos los adultos sí, es cierto, es cierto. yeah I understand oh my, y el año pasado salió y decía Andrew oh my god and you are <laughs> oh, yeah I, I understand I understand I, I I remember that I was so excited when I when I started the, the college yo estaba muy emocionada cuando comencé la universidad y es que mi carrera me gusta muchísimo de verdad muchísimo muchísimo entonces um, la he disfrutado muchísimo y eso que en pandemia pues me tocó virtual pero la he disfrutado un montón and I'm not gonna lie yes I feel tired sometimes, and sometimes I think, oh my God, I wish I was a baby <laughs> or a kid, right? And um, no more responsibilities, just sleep and play. <laughs> Solo jugar y dormir <laughs> y comer. <laughs> yeah, I understand. I wish too. But sometimes it's very fun to be an adult, like to, to go out with a restaurant to pay your own things, comprarse sus propias cosas, ir a la playa, por ejemplo, con sus amigas, right? Te dan unas ventajas también ser adulto. I know, I understand. Oye, van a sanar a los padres con el salario de un uh, satisfactorio. Sí, yeah. Cuando uno ya se independiza, right? Yo no me he independizado, yo sigo viviendo con mi mami, pero... <risa> pero espero que en algún momento, pues, cuando empiece a trabajar de mi carrera ya egresada, en algún momento se pueda. So, crucen los deditos por mí para que me den trabajo a mi carrera. <ríe> Thank you. Thank you, Dalila. Me pregunta Glenda, ¿qué estudia? Ah, estoy estudiando Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador. Es una licenciatura. Ya, yeah. estoy estudiando Relaciones Internacionales. Yes, and it's a very good career. I really love it. It's multidisciplinary and we see a lot of things like economy, like development of the countries, like uh, cooperation, la cooperación entre los países, like, I don't know, um, sociology, la sociología, um, politics, la política, and uh, My favorite part of this is like the human rights. Los derechos humanos es mi parte favorita y es la parte en la que yo más me intereso. 
but um, it's a multidisciplinary career. Es una carrera bastante multidisciplinaria y hay varias áreas de trabajo. Eh, ¿Que haya trabajos para todos? No, <laughs> pero sí hay varias áreas de trabajo. But this is El Salvador, right? You know, you know El Salvador. It's very, it's very hard sometimes, right? <laughs> Gracias por desearme buenos, por desearme lo mejor, Glenda. Thank you so much. Espero que este año ya me egrese y, y pueda, pueda comenzar a trabajar de mi carrera en algún momento. But uh, mientras tanto voy a seguir siendo su maestra. <laughs> so, um, where I, I think that we are ready to start. I'm going to show you my screen and tell me when you can see my presentation. Can you see it right now? Yes, you can. Yes. Yes. Okay, perfect. So guys, we're going to see another really important topic that is the parts of home. We're going to see a little uh, vocabulary about the parts of home because this is very important. Like, ¿se acuerdan? Vimos como donde trabajas, todo esto el simple present, que haces en tu rutina, and all of these things. So today we're going to talk about home. Yesterday, I remember we talked about places in the city, right? That was the topic, places in the city. No me acuerdo si ese fue el topic. Yes, teacher. Sí, ¿verdad? Sí. Yes, the mall, the library, restaurant. Excellent. Okay. The factory. So, you already know about so many places in the city. You can talk about it. And today we're going to learn about the parts of home, las partes de la casa, right? We are, we all live in our homes and we all have these parts of homes. So, we're going to see this. And it's important because you need to understand this vocabulary to talk about it, right? Um, eh, o sea, si, por ejemplo, usted sabe utilizar el simple present, pero no sabe cómo hacer cocina o o garaje, o decir, um, el baño, right? It's like, where's the vocabulary, right? Importante los tense, importantísimos, pero el vocabulario también. Saber cómo nombrar las cosas es importante, right? ¿No les ha pasado, por ejemplo, los niños chiquitos? A veces, eh, saben cómo decir, por ejemplo, agua. O sea, no te dicen la acción, pero saben agua, y uno ya sabe que quieren agua, right? So, algo así es cuando aprendemos inglés. Tenemos que ir aprendiendo vocabulario que nos ayude a identificar cosas que podamos utilizar para hablar. So, we're going to tell, we're going to, sorry, we're going to learn about the parts of home. And just to remember, esto es solo un recordatorio porque ya lo vimos y creo que quedó bastante claro ahí, eh, los días anteriores. This is a simple present. We are all um, going to use the simple present. Remember, in positive, we use the subject, the verb, and the complement. And the verb, you are going to add the S at the end when you are talking with she, he, and it. In negative, you are going to use subject, the auxiliary, depending of the subject, that can be do or does, the not, the verb, and the complement. And when in questions, you are going to use the auxiliary do or does first, then the subject, then the verb, then the complement. And you already know how you can talk about um, the simple present with the to be, like something that we are, the descriptions, that was the topic, right? Como la descripción de un lugar o de una persona. Si yo quiero escribir a Andrew, por ejemplo, utilizo el simple present with to be, like Andrew is handsome for example andrew is handsome andrew is guapo right it's a simple present with to be if i want to say like um i don't know like cynthia paola is beautiful cynthia paola is beautiful right it's a simple present with to be so uh, i think that you don't have any questions with that but if you have anyone and if you have any, you can tell me, right? Si tienen alguna pregunta, me pueden decir y con gusto se las respondo. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo cool? Perfecto. Yes. Ok, perfect. So, solo recordándoles los frequency outbursts, always, frequently, generally, hardly, ever, infrequently, never, normally, occasionally, often, rarely, regularly, sometimes, usually, two times in a week, para hablar en estos tiempos, ¿ok? Los frequency adverbs son esenciales para que, usted podría, para que usted pueda delimitar el tiempo, ¿sí? Para eso se utilizan, para delimitar el tiempo que usted hace cada cosa, ¿sí? No es lo mismo hacer algo todos los días que hacerlo dos veces a la semana. So, 
Los frequency adverbs son para eso, para delimitar el tiempo. So we're going to pass to this activity. We're going to have a reading activity about the, uh, the topic that is part of home. And we're going to have a little reading time. So I'm going to stop there. And I'm going to show you my screen. Y les presento mi screen. Okay, me avisan cuando la puedan ver. Ya, yeah, teacher. Yes. Yeah. Okay. So this is the conversation for today. There aren't any chairs. There aren't any chairs. This is the conversation of today. So I need two volunteers to help me to read. Someone, aquí está Andrew, and who wants? Aquí está la segunda personita. Y Albert, okay? Andrew va a ser Chris y Albert va a ser Linda. Go, guys. This apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And three aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping in the next weekend. Excellent. Thank you so much a los que me ayudaron a leer. Look at this. It's like someone who is, I, I think like it's someone who is moving, like se está independizando como estábamos hablando hace rato. So um, he doesn't have furniture. Do you know what is furniture? I don't know, teacher. Don't know? Furniture son no. muebles. Muebles en general. Thank sí. you. Todos los muebles en general. Sí, todo, todo lo que puede contener muebles, this is furniture, right? So, look at this, dice, but I really, Linda dice, but I really need some furniture, pero realmente necesito algo de muebles, right? Se acaba de mudar y tiene como dos días, tres días y una lámpara, right? So, she needs a furniture, yeah? She needs a furniture in her home. Ella necesita muebles en su casa. Okay, so I need to know if someone of you have any questions about the vocabulary that is right here in the conversation. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el vocabulario que está en la conversación? What is lots? Lots. Son muchos. Lot of oh. things. Muchas cosas. Lot significa muchos. Thank you. Qué linda carrera, mis, en serio le deseo lo mejor. Ay, qué bonito. I really love you guys. Thank you, Ileana. I'm, I'm so, I'm gonna cry, right? I'm so sensible. Sí, soy bien sensible. <laughs> Thank you so much for, um, para, por desearme lo mejor. Thank you so much. Okay. So we're going to continue with this. Les decía que a lot es como muchos. A lot of things. Muchas cosas. Por ejemplo, a lot of cellulars. A lot of cell phones. A lot of cell phones. Muchos teléfonos. A lot of cell phones. A lot of computers. Muchas computadoras. Right? This is a lot. Son muchos. Okay? There is another question about this vocabulary. No more questions? Mm, not the chat. No, everything is good. Perfect. Okay, so I'm going to stop right here and we're going to come back to the presentation. So we already did. No sé si ya la ven. Okay, so we already did the reading activity and we're going to 
pass to the other part of our class that is the vocabulary. We're going to learn first of all the furniture. Vamos a aprender primero de los furniture que son los muebles, right? So, um, repeat after me. La primera, armchairs. 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 Okay, repeat. Oh, creo que no los escuché todos. Armchairs. Armchairs. Okay, excellent. Armchairs. Armchairs son sillones, right? Son sillones. Eh, es lo mismo que sofá, prácticamente. Sí, es un sinónimo. Son sinónimos. Puede, pueden ocupar ambas mm -hmm. cosas. Armchairs usualmente son las que tienen como les digo, respaldo para, las, para los bracitos, como que puedan poner sus bracitos así en, en el cosito, pero eh, armchairs and sofa is like the same thing, ¿sí? Son sinónimos, sinónimos. Sí, this is the armchairs. Okay, repeat after me. Stop. 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 Excellent. That's the... the eh, La cocina, pero no la cocina del cuarto, sino la cocina esa que se usa para cocinar. This is stop. Okay, es cocina. This is stop. Also, you can say um, eh, only the kitchen or the cursing. Algunas personas les dicen cursing también, que también es cocina, pero eh, se utiliza más la palabra stop. Okay. Repeat after me. Curtains. Curtain. 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 Excellent. Curtains, that means cortinas, right? That means cortinas. Yeah, we all have cortinas, right? I have my, my cortinas. <laughs> my curtains right here, right? We have all curtains y nos ayuda a protegernos cuando hay mucha luz, por ejemplo, y queremos estar en un espacio que no sea muy iluminado. We use the curtains. This is curtains. Okay, repeat. Pictures. 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 Excellent. Pictures means um, cuadros, ok, o fotos, cuadros o fotos, pueden ser cualquiera de las dos cosas, como le quieran llamar, cuadros o fotos, en los que ustedes tengan fotos de ustedes, de su familia, eh, de sus amigos, right, this is pictures, esas fotos que colgamos en la pared, this is pictures. Ok, repeat after me, clock. 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 Okay, amazing. Clock. Clock means reloj, right? Algunos tenemos solo reloj del teléfono y otros tienen reloj grande en casa. En mi casa no tenemos ningún reloj grande, pero um, I used to have, I, I used to, I used to have, yeah, yo solía tener, but se le arruinaron, la, se le arruinaron las cositas y nunca volví a comprar otro. So this is clock. Like un reloj de esos que están en la pared. O un reloj normal de los que tiene también como en, el, como en la muñeca también puede ser clock. Repeat after me. Bed. 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 Excellent. You already know what is bed. Okay, repeat desk. Bed. 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 Desk. Excellent. Desk bed. means escritorio. Okay, es un escritorio. Un desk es un escritorio. Aquí parece algo que parece un dresser, pero en realidad es un escritorio. This is desk, escritorio. Que okay, repeat. Lamps. 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 Excellent. Lamps. Lamps. Ok, good job. Que okay, repeat. Refrigerator. Refrigerator. Ok, excellent. Or you can say only the fridge. <risa> también le pueden decir solo de fridge. Sí, fridge también es. Es que esta es la palabra larga, pero pueden decirle solo fridge, así. Esta es la palabra larga. You can say solo, only fridge. Y ella es refrigerador. Si sí, nadie dice refrigerador, sino que solo le dicen fridge. Ok. The other, repeat, microwave. 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 Ok. Eh, oven, esta palabra oven que está aquí es horno. El oven usualmente es parte del stove y el microwave usualmente es algo distinto. Aquí está como junto, pero yo creo que lo podríamos separar como oven, como un horno, el horno de la cocina, sí, el horno grandote que trae la cocina, o también un horno tostador puede ser, y un microwave. Un microwave es un... Microondas. 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 
Maestro Ondas, excellent. Thank you so much. Thank you, Ileana. I'm sorry, se me iba la palabra en español. Microwave, microondas, ¿ok? Y lo estaba viendo ahí, solo no me acordaba la palabra. <laughs> ok, repeat after me. Table. 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 Table, ok. Table. Una mesa. Repeat after me. Coffee table. Coffee table. Coffee table. Coffee table. <laughs> Coffee table, excellent, ok. You did it great. Coffee table, usualmente son mesas más chiquitas que están en la sala, por ejemplo, para poner el café o something like that. No todos tenemos de esas porque, well, I have one, de hecho yo sí tengo una, pero no todos tenemos, right? Y no es necesaria, pero es parte de las furniture, right? Una, una mesita para café o mesita de centro de mesa, que le podemos decir a veces que como, eh, no, perdón, del, del centro de la living room y ponen una mesa, right? This is a coffee table. Okay, repeat, bookcase. 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 This is librera. Librera. Okay, this is librera. Okay, repeat, dresser. 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 Okay, dresser. Do you know what is dresser? I, I, I have to... The, the idea, just, I don't remember how to say it in Spanish. It's like, ropero. No es... Ropero, excellent, thank you. I'm so sorry. A veces se me van las palabras. Les digo que se me van más en, en español que en inglés. So, I, I don't know. Um, I remember that historia cortita que hace, hace un tiempo trabajé con un grupo de niños y me decían, teacher, usted nos enseña inglés y nosotros le enseñamos español porque a veces se me olvidaban las cosas en español. So, um, siempre me acuerdo de eso cuando se me olvidan las cosas. Me decía, teacher, yo le enseño español y usted me enseña inglés, right? So, yeah, I, sometimes I forget it, sorry. Ok, yes, this is dresser, es un ropero, un ropero. También puede ser closet. Repeat, closet. 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 Excellent, closet. Okay, the other one, chairs. Repeat, chairs. 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 Excellent. Chairs. Las sillas, of course, que le pertenecen a la table, right? This is chairs. Okay, repeat, mirror. 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 Mirror, perfect. Mirror, it's like, like this, un espejo, right? Repeat after me. Rock. 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 Okay. Rock. <laughs> yeah, rock. It's, it's an alfombra. An alfombra. No todos tenemos alfombra. Yo no tengo alfombras en mi casa, but it's part of the furniture, right? It's a rock. Okay, repeat. Sofa. 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 Excellent. Un sofá, que puede ser un sinónimo de armchairs, ¿ok? Puede ser lo mismo, ocupar la que quiera. Ok, and the other one, television. 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 Excellent. Television or just TV, right? También le pueden decir solo TV, que es como más usual. TV. TV, así. Ok. Ok. Someone of you have any questions about this, this vocabulary? Alguien tiene alguna pregunta de este vocabulario? No, teacher. Oh my God, what was that? <laughs> oh, you didn't need... <laughs> it, it, it was someone of you? I heard it like a baby. <laughs> I don't know. Escuché un yes teacher, pero escuché como que fuera un niño chiquito. Oh my God. I'm, I'm very confused right now. <laughs> ya me confundieron. <laughs> okay. So, no more questions. No questions. No, teacher, no. No, okay. Perfect. No. So, pasemos porque todavía tenemos vocabulario que aprender. Okay, so this is the part of the house. So, si vamos a aprender las partes de la casa, right? We already uh, talked about the furniture, que son los muebles que pueden encontrar dentro de la casa. Y ahora es importante también conocer, pues, qué partes existen en la casa. So, the first one is living room. Repeat, living room. Living, living room. room. Living room. Excellent. Living room. Living room. 
eh, significa sala de estar. Me da mucha risa porque living es como de vivir, right? Porque live es vivir. So, living room es como el, la sala para vivir. Y me da mucha risa porque realmente el español no se traduce así. Pero el inglés es tan contextual, eh, literalmente. O sea, es tan contextual que dice las cosas tal cual son, como swimming pool. ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? Swimming pool. O sea, piscina para nadar. Y yo sé que hay otros tipos de piscinas, pero pues son bien contextuales. O sea, dicen las cosas tal cual la ven. Por eso el inglés es más fácil y por eso a veces nosotros sentimos que nos confundimos. Porque como es tan fácil y nuestro lenguaje es más complicado que le queremos dar vuelta a todo. Queremos, queremos traducir exactamente todas las cosas al, del español al inglés cuando el inglés a veces es literalmente lo más chiquito. No sé si alguna vez han traducido algo del, del, del inglés al español, un párrafo o algo, y de repente se vuelve una cosa chiquita. Lo que era un párrafo de 10 líneas en español se volvió así, en inglés. Right, so that happens because English is very contextual. El inglés es muy muy contextual. Ellos dicen exactamente lo que las cosas son, literalmente. So this is living room. Es la sala de estar. The other one. This is the kitchen. Repeat kitchen. 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 Perfect. Okay. Kitchen. Amazing. Kitchen is like uh, la cocina, right? La cocina. This is kitchen. Okay. The other one, dining room. Repeat, dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Perfect. Dining room. Okay. A dining room is like um, el comedor. <laughs> ah, el comedor, right? El comedor donde nos sentamos a comer breakfast, lunch, dinner, snacks, all of these things. This is the dining room. Okay. Perfect. Repeat after me. Sorry. Sí. Ya, ya. No sé si era. Bueno, yo siempre he escuchado que es dining room, pero no sé si cuál es la palabra correcta. Dining room o dining. ¿Cómo será que yo lo dije mal? Permítame verificarle. Sí, porque me puede pasar. No crean. No crean. Y me sale comida. Vamos a preguntarle a Sangu. Dining room. Dining room. Ok, my mistake, my bad, me disculpo. Yeah, thank you so much a la persona que me hizo, me hizo la observación. Gracias. Como les digo, yo también me puedo equivocar. Y um, para que vean, right, si la teacher se equivoca como ustedes, no, no se van a equivocar. That's a part of the, of the process of learning, right? Es parte del proceso de aprendizaje. Si yo me equivoco, o sea, si yo me puedo equivocar, imagínense, ustedes también pueden y no tienen que sentir pena. Yo no, al menos yo nunca, yo nunca siento pena de equivocarme porque sé que soy humana, right? Así que yo, yo no siento pena de decir no sé algo o, me, o equivocarme, right? No, no me da vergüenza porque siento que por algo soy humana, right? So thank you a la persona que me hizo la observación y tenían razón, es dining room, lo repito y lo, uh, lo corrijo, right? Dining room, repeat, dining room. Dining room. room. Sigo escuchando a alguien como que hay una bebé ahí. Yo también Eso... escucho una niña. ¿Verdad que sí? <laughs> I heard like it's a baby or something. I don't know. Like we don't have kids right here. No tenemos niños en la clase, estoy segura. <laughs> oh my God, I don't know what's happening. <laughs> okay. The other one, repeat, bedroom. 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 Excellent bedroom, que es el bed es cama y room es cuarto. So es el cuarto de la cama, el cuarto para descansar, el cuarto. Sí, el, el, lo que se le diría como otra palabra para decir cuarto es dormitorio. Dormitorio. Gracias. Thank you so much. Dormitorio. This is another way to say el cuarto, right? Porque hay muchos cuartos, pero está el dormitorio que es para dormir. This is bedroom, dormitorio. Ok, the other one. Bathroom. Repeat. Bathroom. Bathroom. Excellent. Bathroom. Okay. Good Bad job. Room. Bathroom. Es el baño. Sí. El baño de la casa. And repeat after me. Balcony. 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 
Thank you so much. Ok, balcony. Es el balconcito que puedo ver en la casa. Yo no tengo balcony, pero hay algunas, algunas casitas que lo tienen y se ven bien bonitos. This is balcony, right? Balcony. Ok, repeat after me. Garage. 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 Excellent. Garage. That means garaje, que es el lugar donde se guardan los... Um, donde se guardan los carros, right? O también donde, bueno, si no tiene carro, cochera. también puede guardar la bicicleta. Y es Jocelyn. Cochera. Uh -huh. Como cochera. Cochera. Yes. El garaje o la cochera, of course. La co cochera es más salvadoreño, right? Yes, of course, cochera. Yeah. Okay. Repeat after me. Kids room. Kids room. Kids room. Kids room. Excellent. Kids room is el cuarto de los niños, right? If you have kids, um, this is kids rooms, el cuarto de los niños. Puede ser un cuarto para jugar o puede ser un cuarto específico para que ellos duerman. You have your own bedroom and they have they, uh, their um, own bedroom too. So this is a kids room. And the other one, repeat, garden. 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 Thank you so much, ¿ok? Garden is like el jardín, right? El jardín, ese que tenemos allí para poder poner plantitas y hojitas y florecitas y todas estas cositas. This is garden, ¿ok? So this is living room, kitchen, dining room, bedroom, bathroom, balcony, garage, kids room and garden. Do you have any questions about this? ¿Alguien tiene una pregunta sobre esto? No, teacher. No questions. Okay, so um, we're going to have a little, uh, a little speaking activity, and we're going to talk about uh, what's your favorite room in your home. ¿Cuál es su su lugar favorito en la casa? Por ejemplo, puede que para alguien sea su bedroom, pero puede que para alguien sea el balcony. Por ejemplo. So, what's your favorite room, and what can you find them? O sea, que um, que pueden encontrar allí. O sea, ¿qué hay ahí? Por ejemplo, si su lugar favorito es el bedroom. For example, my example. This is my example. My favorite room in my home is my bedroom. Um, I can find right here my bed, my mirror, my, um, my makeup. My makeup is here. Uh, my medicines are here. My clothes are here. I have a closet and I have a lot of pictures like this, um, paintings, paintings and pictures. Tengo fotos y tengo pinturas, paintings and pictures. So this is my, my example. Eso es lo que vamos a hacer. Decir un lugar, el lugar favorito de nuestra casa y qué vemos alrededor, qué es lo que encontramos. Sí, Andrew? Faltó patio. El patio. El patio. Ah, yeah, ok. Um, it's the garden. Sí, lo que pasa es que hay una diferencia entre garden y yard. De hecho, garden es el jardín. Garden, esto es jardín. Sí, donde sí porque tiene... el jardín no tengo enfrente. Ajá, y usualmente, usualmente el jardín, ajá, es como donde tiene las florecitas y así. Y está el yard, que esto es el patio, pero son sinónimos. Puedo utilizarlo como sinónimos, ¿sí? Yard, yeah, of course. Agregamos uno más, agregamos uno más aquí. Tienes razón, Andrew. Thank you. Agregamos uno más. Yard, que es sinónimo de garden, ¿ok? Pueden ocupar cualquiera de los dos. ¿Ok? Ah, um, oh, the activity. Do you, did you understand the activity? It's everything clear? So, I, I mean, when you are doing the speaking activity, remember that it's important to talk in English, right? So when I, uh, when you are in the breakup rooms, cuando están en las breakup rooms, ustedes se reúnen y ustedes empiezan a contarle a sus compañeros en inglés cómo es que el ejercicio, dependiendo del ejercicio, en este caso es como the, if your favorite room and que, what can you find? It's like, you can say like my example, this is my favorite Uh, my favorite room is my bedroom. I can find a mirror. I have a bed. I have a desk. I have a closet. I have clothes. Ya yeah, tienen que nombrar al menos cuatro cositas que encuentren de en, dentro de esa dentro de esa um, 
room, dentro de esa room, perdón. ¿Ya? Yeah. ¿Entendemos? ¿Is there any questions about it? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, teacher. No. Everything is good. So I'm going to use the breakup rooms. Vamos entonces a crear las breakup rooms. Para que ustedes discutan. Eh, vamos a, van a tener, son más o menos cuatro personas las que van a estar en cada breakup room. Entonces eh, van a tener tiempo suficiente, unos 10 minutos para discutir cuál es su lugar favorito y qué es lo que encuentran ahí, right? En este proceso también pueden encontrar palabras nuevas que no sepan, pueden anotarlas y luego me las preguntan o también pueden utilizar eh, el, un, un traductor para saber cómo se dice, but it's okay. Uh, both it's okay. So we're going to go to the breakup rooms y remember que les va a aparecer como una notificación, ustedes les dan a aceptar, se van a las breakup rooms, empiezan el ejercicio y luego yo cierro las breakup rooms a los 10 minutos y ya todos vuelven, ¿ok? ¿Todo ¿Entendido? That's all. Yes, clear. Clear. Yeah. Yes. Okay. Perfect. So vamos a las breakup rooms. Ok, ya pueden entrar. Ya pueden ir entrando a sus breakup rooms, guys. Ok, los que faltan, please. Get in the break up rooms. Okay, todavía faltan algunas personitas. Please get in the break the break up rooms.
creo que ya estamos regresando todos de los breakup rooms, todavía me faltan algunas personitas, pero ya en 30 segundos se acaba. <ríe> Así que vamos a comenzar con esto ya una vez todos se integren. Ya solo me faltan algunas personitas antes de que se cierre. Ok. Oli. Hi. <ríe> Ok, ya solo me faltan unas personitas que se integren y ya se va a cerrar. Es Living Room, así que ya van a integrarse de nuevo. <ríe> Done. Ok, ya se cerraron las, las, break, las breakout rooms. Ok, guys, so I need to know who wants to tell me what happened in your exercise. Esto es voluntario. Pero si no quieren, voluntariamente los voy a elegir. Así que, please, please, voluntariamente cuéntenme. What happened? No one? Oh, my God, what happened? What happened? Ahí los veo nerviosos. What happened? Ok, veo aquí como que Cintia Paola tiene ganas de hablar. Fíjense que yo estoy bien mal de la garganta. No puedo hablar mucho. Sí, se escucha. Don't worry, don't worry. Okay. No, no se preocupe, no se preocupe. Papá, es un micrófono. No se preocupe, Cintia. Sí se le escucha que está un poquito malita de la garganta. Espero que se sienta mejor pronto. Ok, don't worry, escogí mal. <ríe> vamos, a, vamos a perdonar a Cintia porque se escucha que está malita de la garganta. Oscar, ok, Oscar, Guillermo. Uh -huh. Oscar, you there? No, quizás Oscar levantó la mano por error. Ok, someone else? No me escucha. Sí, ahora sí le escucho, ahora sí le escucho. Ah, sí, le decía que no me pude unir a la reunión del grupo porque no sé qué pasó. Pero puedo decir como la parte que me toca. Uh -huh. Como mi lugar favorito. Ok. Eh, my favorite place in the house. The living room. Uh, things I can take an after. Uh, I have a television to enjoy the rest of the night. Uh, I have a sofa. Uh, also, uh, I have a video game console. console. Uh, Mm, that's all. That's all. Okay, thank you so much for sharing your exercise. Okay, I like it. I and I have a television in my living room too. Yeah, it's good because you can eat and you can see the television at the same time. But usually I watch the streamings in my cell phone. So doesn't matter where is the, the TV. De hecho, ya hace mucho tiempo que no veo televisión. Casi siempre ocupo los streamings en el teléfono. Okay, Andrew. Yes, Andrew, tell me. Okay, in my little room group, um, everybody likes the the bedroom mm -hmm. because the the mirror the tv and the closet and only only bedroom <laughs> uh -huh. everybody is the the bedroom the bedroom the bedroom it's okay just that <laughs> okay <laughs> Excellent. I love my bed too. I love my bed. <laughs> De hecho, me encanta mi cama. Um, it's my. I think like my bed is my favorite place in the world <laughs> because it can rest, right? Y tengo una almohada que es super gigante. Ya van a ver. Como así grandota, literal grandota. So I'm so glad to be in my home. Um, in my in my 
in my bed with this pillow. I love it. I love the bedroom. Okay, thank you so much. Okay, alguien más que me quisiera compartir? Someone else? Thank you, Andrew. Mm -hmm. Ileana, you there? You want to? Hello. Hi. My favorite room is a uh, bedroom. Um, I have a uh, window. I have a mirror. I have a um, bed. My favorite is a uh, bed. <laughs> Um, I have a um, closet. Okay. That's all. Yes. Okay. Thank you, Eliana. Just Gabriela. Okay. My favorite room in my house is the living room. Uh, sorry, sorry. The bedroom. And um, because I have a uh, when I, I have a bed, I have a mirror, I have a sofa, and I have a mini refrigerator. And it sounds cool. Um, <laughs> is the room to my work. Okay. And, and a big window with a super view. Okay, that's, that's it. Okay, thank you so much, Gabriela. Veo que tenemos en común la, la, el cuarto. I like it. A todos nos gusta la cama, ya nos vi. So, es porque somos adultos, right? <laughs> that, that's the reason why, I know. Okay, everyone. Everything was so good with this exercise, yeah. with this class. I need to know if someone of you have any questions about the class. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la clase? Or can we finish? Questions? No, miss. No. Okay. No teacher. So if you don't have more questions, I'm going to see you on Monday. Remember on Monday. So see you guys. Have a good weekend. Enjoy it. Rest and see ya. Bye. Bye. Thank you, miss. Bye. Bye bye. Take good care. night. Bye. Bye, teacher. Bye. 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 Bye.